വെയ്റ്റ് വിൻ പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ഗ്രേഡി ടു സിലബസ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രാ ഒക്കുലാർ പ്രഷർ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ ഇൻട്രാ ഒക്കുലാർ പ്രഷർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ബി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി സി തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ഡി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡി എം എ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോർമൽ ഇൻട്രാക്കുലാർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സർട്ടിംഗ് ലോങ് ടേം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഐ ഒ പി ആർ ഓപ്ഷൻസ് എ ജനറ്റിക്സ് ഡി റിഫ്രാക്റ്റ് എറർ സി എച്ച് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ജനറ്റിക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എയർ ഏജ് അതുപോലെ സെക്സ് റൈസ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിങ് ലോങ് ടേം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഐ ഒ പി ആണ് ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഐ ഒ പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേഷ്യൻസിന് പ്രൈമറി ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ലോക്കോമയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻസിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഒ പിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എമിട്രോപ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മയോപ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ഐ ഒ പി ആണ് കാണാറുള്ളത് ഇനി ഏജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏജ് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ഐ ഒ പി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കാണാറുണ്ട് ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അക്വസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റിയിലൊക്കെ റിഡക്ഷൻ വരുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി സെക്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഏത് ജെൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഫീമെയിൽസിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഐ ഒ പി ചേഞ്ചസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് മെയിൽസിനേക്കാളും അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് ലോങ് ടേം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഐ ഒ പി ആയിരുന്നു ജനറ്റിക്സ് റെഫ്രാക്റ്റ് എയർ ഏജ് സെക്സ് റൈസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനെ കോസ് ചെയ്യും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇൻട്രാ അക്കുല പ്രഷർ ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രഷർ എക്സർട്ടഡ് ബൈ ഇൻട്രാ അക്കുല കണ്ടൻസ് ഓൺ ദ കോഡ്സ് ഓഫ് ദി ഐ ബോൾ ബി പ്രഷർ എക്സർട്ടഡ് ബൈ എക്സ്ട്രാ അക്കുല മസിൽസ് ഓൺ ഓർബിറ്റ് സി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദി അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഇൻസൈഡ് ദ ഐ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ എക്സൈഡ് ബൈ ഇൻട്രാക്കുല കണ്ടൻസ് ഓൺ ദി കോഡ്സ് ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഇൻസൈഡ് ദ ഐ അങ്ങനെയും പറയാം എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രാക്കുല മസിൽസ് ഓൺ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്കുല പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്കുല പ്രഷർ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഫോർമേഷൻ ബി അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഔട്ട് ഫ്ലോ സി എപ്പീസ് ക്ലിയറൽ വീനസ് പ്രഷർ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ആണ് അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഫോർമേഷനും അക്യൂസ് ഹ്യൂമർ ഔട്ട് ഫ്ലോയും എപ്പീസ് ക്ലിയറൽ വീനസ് പ്രഷറും എല്ലാം ഐ ഒ പി മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഐ ഒ പി ചേഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഐ ഒ പി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് ബി ഐ ഒ പി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മയോപ്പിയ ഓപ്ഷൻ സി എലിവേറ്റഡ് ഐ ഒ പി ഈസ് ഐ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്ലോക്കോമ ഡി ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ദി ഐ ഒ പി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഐ ഒ പി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഐ
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി കെരാറ്റോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ബാക്കിയെല്ലാം മാനോമീറ്റർ ടോണോമീറ്റർ ടോണോ പെൻ ഇവയൊക്കെ ഐ യു പി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് കെരാറ്റോമീറ്റർ എന്തിനാണ് കോർണിയുടെ കൺ കർവേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെരാറ്റോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഡ്രഗ്സ് കോഴ്സ് ലോവറിങ് ഓഫ് ഐ ഒ പി ഓപ്ഷൻസ് എ ആൽക്കഹോൾ ബി ഹെറോയിൻ സി സിസ്റ്റമിക് വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൽക്കഹോൾ ഹെറോയിൻ സിസ്റ്റമിക് വാസോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ഐ ഒ പി ലോവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഐ ഒ പി ഓഫ് മോർ ദാൻ ഡാഷ് മില്ലിമീറ്റർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് പാത്തോഗ്നോമോണിക് ഓഫ് ഗ്ലോക്കോമ ഓപ്ഷൻസ് എ ടു മില്ലിമീറ്റർ ബി ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ സി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ ഡി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററോളം ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ഐ ഒ പിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്ലോക്കോമ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് മാനോമെട്രി ഓപ്ഷൻസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് ഐ ഒ പി ബി മാനോമീറ്റർ ബേസ്ഡ് എക്സ്പെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഓൺ അനിമലൈസ് സി നീഡ്സ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് അതർ എഫക്ട്സ് ഓൺ ഐ ഒ പി ഡി ഓൾ ഓഫ് ദേബോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദേബോ ആണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് മാനോമീറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് ഐ ഒ പി അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടുതലും അനിമൽ സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നീഡ്സ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് അതർ എഫക്ട്സ് ഓൺ ഐ ഒ പി അതായത് നമ്മൾ അക്യൂസ് ഹ്യൂമറിൽ നിന്നും വിട്രസ് ഹ്യൂമറിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഐ ഒ പി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യക്ക് എക്സ്ട്രാ ഐ ഒ പിയിൽ വേറെയുള്ള എഫക്ട്സ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിലധികം മാനോമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ഒ പി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാറില്ല ടോണോമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻസിലധികവും ചെയ്യാറുള്ളത് ടോണോമീറ്റർ നമ്മുടെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്കത് വേറൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ഓക്കുലാർ പ്രഷർ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഐ ഒ പി റേഞ്ച് ആ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് ജി ആ ഒരു ലെവലുള്ള ഐ ഒ പി റേഞ്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങനെ അധികവും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക എല്ലാവരും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഒക്കുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ആയിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഒക്കുല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ